Você quer aprender a fazer uma thumbnail chamativa, uma miniatura chamativa para os seus vídeos, que faça com que as pessoas cliquem mais nele e aumente suas visualizações? Então fica nesse vídeo até o final. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dicas do Gelli. E no vídeo de hoje eu vou te contar cinco regras que se você respeitar em todas as suas miniaturas, isso vai aumentar muito a taxa de clique dos seus vídeos. Se você não sabe o que é taxa de clique, eu vou te explicar agora. É bem fácil de entender. O YouTube, a cada 100 vezes que ele te recomenda, né, que seu vídeo é recomendado para as pessoas, ele tem uma média ali, que é uma porcentagem de vezes que as pessoas clicaram no seu vídeo. Então, a cada 100 pessoas que viram tua miniatura sendo exibida, se 5 clicaram, você tem 5% de taxa de clique, de CTR, que é Click Through Rate, ou taxa de clique por impressão, traduzido para português. Ou seja, quanto maior essa taxa de clique, melhor, porque se você tem 5% de CTR, de taxa de clique, você vai ter 5% das pessoas que viram seu vídeo ali, que seu vídeo foi exibido para elas, elas clicaram. Mas se você tiver 10% de CTR, você vai ter o dobro de visualizações no seu vídeo, é claro. Porque se 5% clicaram antes e agora 10% clicam, 10 é o dobro de 5, logo você vai ter o dobro de visualizações também. Então, melhorando o seu CTR, você melhora muito as suas visualizações. Isso é importante você saber. Você precisa ter sempre um CTR alto, melhorando título e miniatura. Então, se você melhorar o título e a miniatura, o seu CTR aumenta que é uma das coisas mais importantes para garantir que seu vídeo vá bem é, e pegue bastante visualização. A regra número um, e é uma coisa muito, muito importante, é você planejar a miniatura. Parece que muita, muita gente aqui no YouTube não planeja a miniatura. E são os canais mais bem-sucedidos que, de fato, planejam miniaturas. Se você é uma pessoa que, cada vídeo que você faz, você pensa na miniatura, de fato pensa, tá? Pensa, usa esse, usa esse cérebro aqui que você tem e pensa o que, que pode vir na miniatura, quais são os elementos que você vai colocar que são melhores, que são piores, que vão atrair mais o público e tudo mais. Se você pensa nisso, isso já é o primeiro passo para você conseguir melhorar a sua miniatura. Por quê? Olha o que eu quero dizer com isso. Sempre que eu vou fazer e antes de fazer um vídeo, eu sempre penso no título e na miniatura. Porque se o título for bom, eu vou conseguir chamar bem as pessoas. E se a miniatura for boa, eu vou ter um CTR muito alto. Então essas são as duas primeiras coisas. Assim, eu penso assim, esse tema de vídeo é bom, beleza. Mas para esse tema de vídeo ser bom, ele tem que atrair muita gente. Então eu já penso, o que eu vou botar no título e na miniatura que vai atrair mais gente? Então o meu primeiro processo... É, eu tenho a ideia. Depois de ter a ideia, eu penso. A miniatura vai ficar boa? Vai. O título vai ficar bom? Vai. Aí a ideia é aprovada e aí eu passo a gravar o vídeo de fato, entendeu? Então eu vou te mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, eu, eu tirei um print da minha tela do jogo aqui no, no meu iPhone. Eu entrei no jogo, tirei um print disso. Não foi durante o vídeo, porque no vídeo eu fiz isso acontecer. Mas... Durante o vídeo, quem já assistiu meus vídeos de Free Fire sabe que eu tiro prints dos momentos mais épicos da partida. Por que, que eu faço isso? Porque eu sei que se eu for depois de ter gravado o vídeo, for lá na gravação e tentar tirar o print, vai ficar uma qualidade ruim. Mas, durante o jogo, se eu vejo um momento ideal e tiro o print, fica muito melhor. Então essa imagem virou essa miniatura. Eu apaguei várias coisas na imagem, manipulei um pouco, estourei as cores e tudo mais para ficar uma imagem melhor, que vai atrair mais gente. E a mesma coisa se você faz vídeo de qualquer outro tema. Então, por exemplo, você faz vídeo de maromba. Ao invés de você escrever é, comida de maromba e botar o seu rosto na miniatura assim, coloque o prato que você tá, tá mostrando no teu vídeo. Tira uma foto dele antes. Programa, planeja a miniatura. Isso é uma das melhores coisas para você conseguir fazer uma boa miniatura. Planejá-la. E outra coisa, não coloque o teu rosto na miniatura de qualquer maneira. Você vai tirar o teu rosto na miniatura. Eu já ensinei umas 100 vezes a fazer isso aqui no canal. Você vai pegar... Ali a câmera do teu celular aqui vai pegar o teu celular Bota pra gravar o teu celular Faz a pose que você quiser fazer, ó E aí você para de gravar Tira um print daquele momento em que você fez aquela pose E recorta aquela imagem Essa é a melhor maneira de você fazer, tá? É como eu faço as minhas miniaturas e tudo mais Eu começo a gravar aqui, faço uma pose Tiro um print dessa pose e recorto essa pose É uma maneira muito fácil de você fazer isso Mas... Na miniatura do teu vídeo, você só pode colocar uma pose que faça sentido com o vídeo. Então, se é um vídeo que você tá com raiva, faça uma cara de raiva. Se é um vídeo que você tá com dúvida, faça uma cara de dúvida. E essas coisas fazem com que o público entenda o motivo do teu rosto estar tá aparecendo ali. E não simplesmente teu rosto assim, ó. 
parado, entendeu? Senão não faz sentido colocar o teu rosto ali. Dica número 2, essa dica número 1 um já foi longa pra caramba. Dica número 2 é usar o texto como complemento. Pode ver que em todos os vídeos do meu canal, se eu uso o texto na miniatura, eu uso o texto como apenas um complemento para ela. Apenas como um complemento. Eu nunca vou usar o texto para escrever... É, a, a, o que tá, tudo que tá escrito no título. E eu uso uma regra que é muito boa pra me ajudar a saber um limite de palavras legal que eu posso colocar no, nas minhas miniaturas. Esse limite é de 3 a 5 palavras, é o máximo que eu posso colocar nas minhas miniaturas escrito, tá? De palavras que eu escrevo na minha miniatura. Ah, mas por que de 3 a 5 palavras? Por quê? A tua miniatura é só pra ter alguma coisa escrita que vai ser meio que um título, o título que você colocou no teu vídeo, só que de maneira reduzida. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu postei esse vídeo há uns 3, 4 dias atrás e na miniatura eu escrevi o seguinte. Nunca faça isso. Eu escrevi um mês atrás também, mas isso aqui faz parte da imagem de fundo, tá? A frase de destaque da miniatura é essa. Nunca faça isso. Três palavras. Nunca faça isso. Eu poderia usar até cinco palavras. E pra você entender, qual é o título desse vídeo aqui? O título desse vídeo é Nunca cometa, nunca mais cometa esse erro no seu canal do YouTube. Ou seja, nunca faça isso é como se fosse uma abreviação. É uma maneira de eu encurtar esse título. Quando uma pessoa pesquisa algo que ela quer assistir, se o seu vídeo, se sua miniatura tiver tudo escrito, não tem motivo pra ela ler o seu título, tá entendendo? Então o que, que você vai fazer? Você vai reduzir, na miniatura você vai escrever de, seis, de três a cinco palavras e no teu título você vai escrever o que, aquilo que você quiser. E é por isso que você não pode encher de texto na miniatura. De preferência bote um texto grande, porque de três a cinco palavras vai caber pra você botar um texto grande. Em cores, nas cores branco e amarelo, com um contorno preto. Tá? Não bota contorno de outras cores Pra ficar mais fácil de ler Acredita em mim A terceira dica que eu posso te dar E é uma coisa que muita gente faz errado É utilizar uma fonte Que não dá pra entender Como você vai usar uma fonte? Tá? E aí é bem importante você entender como usar uma fonte no teu, na tua miniatura. Você vai usar a tua miniatura uma fonte em letra maiúscula e uma fonte que seja fácil de ler. Não use fonte que simule a escrita de um ser humano. Você vai usar uma fonte toda em maiúsculo e que seja uma fonte quadrada ou mais redonda, mas sem frufruzinho, sem aquelas frescuras, aquelas curvas loucas assim, porque aquilo só atrapalha a visão. Não dá pra ler direito o que tá escrito na miniatura, principalmente olhando um celular pequenininho, tá? Pensa nisso. A quarta dica que eu tenho pra você é você mostrar o seu rosto. Tem muita gente que eu digo assim, olha, depende do caso, depende do caso. Às vezes você pode mostrar seu rosto, às vezes não. Mas entenda o seguinte, se toda a tua concorrência mostra o rosto, vale a pena pelo menos você tentar mostrar o seu rosto. Então olha o que você vai fazer. Você vai postar um vídeo sem mostrar teu rosto na miniatura, né? E aí no outro vídeo, você tenta colocar o teu rosto lá na miniatura. E vai usar essa fórmula que eu te falei. Você vai pegar seu celular, clicar em REC lá no teu celular, botar pra gravar em formato de vídeo. Fazer a cara que você quiser fazer, ficar um tempo paralisado nessa cara. Parou de gravar, tirou um print desse momento e aí você recorta esse teu rosto. Lembrando que a expressão ela tem que querer dizer aquilo que o teu vídeo tá passando. Então se você tá com raiva, esteja com raiva também o seu rosto na miniatura e tudo mais, tá bom? Isso é muito importante. E existem seis emoções que você fica variando em cima delas. Só existem seis emoções do ser humano inteiro. Só existem seis emoções. Felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. São seis emoções. Então pensa nessas seis emoções aí e fica fazendo variações delas. Ah, mas eu já tirei seis caras então, uma pra cada emoção. Beleza. Daqui a um mês você tira outras seis, com cada uma das emoções um pouquinho modificadas. Porque, né, a gente corta o cabelo, a gente faz a barba, ou, enfim, e cada um muda um pouquinho todo mês. Então é importante você ir sempre atualizando, assim como eu, quase que todo dia renovo as minhas fotos, tiro novas fotos aí pra poder usar nas miniaturas dos meus vídeos. Ah, mas Gelli, eu tô botando meu rosto e tá descendo o meu CTR, ao invés de estar tá subindo, tá descendo a minha taxa de clique. Então para de usar seu rosto e vê se isso volta a subir. Nada é absoluto, ok? Você pega essas dicas como referência pra você e aí você aplica. Deu resultado? Não. Ah, eu tentei uma vez e não deu certo. Então tenta duas, tenta três. Não precisa ser seguido também. Vou tentar uma vez essa semana, uma vez semana que vem, outra na outra semana. E vendo o que, que faz mais sentido pra você. Ah, quando eu posto sem, minha, sem meu rosto, vai melhor. Aí ah, tudo bem, testou cinco, seis vezes, você já pode dizer que isso é uma verdade absoluta. Testou uma vez? Não é verdade o que você tá falando, que pode ser simplesmente o tema do vídeo ruim. A quinta dica que é muito legal é você usar um contrato.
contraste de cores, ou seja, usar cores saturadas. O que, que é saturar as cores? Editor, por favor, sature a minha imagem para as pessoas entenderem o que é saturação. Tá vendo? Ó, isso aqui é quando você está muito saturado na imagem. Mas aí também, ó, extrapola agora na saturação, Matheus. Extrapola aqui na, na saturação pra galera ver. Isso aqui tá, tá saturado demais, tá vendo? Só que, se estiver bem saturado, se estiver legal, uma saturação que, que tem, mostra um brilho, que mostra um contraste, isso é o ideal. Porque se forem cores muito cinzentas na tua foto, aquela foto que você tirou tem uma cor muito cinzenta, o ideal é você aumentar a saturação no programa que você usa pra fazer as tuas miniaturas. E, cara, até o Instagram tem como se aumentar a saturação. Sério, então assim, é bem fácil aumentar a saturação, mas você tem que ter esse filtro de Ah não, acho que eu passei, eu acho que eu usei demais Eu falei aqui por algumas vezes que você pode remover o teu fundo da tua imagem, né? Por exemplo, eu paro aqui nessa posição e aí eu recorto essa, essa posição aqui eu recorto todo o fundo pra usar na minha miniatura. Existe um site, que eu vou deixar o link na descrição, eu nem tô sendo patrocinado pelo site nem nada, mas o nome do site é remove.bg e ele é bom pra você remover o seu background, né? Por isso é que é BG, background, que é fundo da imagem. Então ele remove o fundo da tua imagem aí pra você. Ela é bem legal de você usar. E a sexta dica é você evitar conteúdo enganoso. Assim, eu acho que tem uma linha tênue entre o exagerado e o enganoso, tá? E eu uso essa linha, eu, de vez em quando eu uso essa linha e às vezes até extrapolo essa linha, você tem que sempre testar fazer uma coisa, às vezes a verdade ela é legal, mas como a verdade ela é, é uma verdade não é nada demais, você pode extrapolar um pouco a verdade pra fazer com que as pessoas cliquem no teu vídeo não é o clickbait, você só muda o contexto um pouco, então pô, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu poderia muito bem dizer, ah, eu gastei é... 5 mil gemas no, no Free Fire. Eu gastei 5 mil diamantes no Free Fire. Ou eu posso falar que gastei 300 reais no Free Fire. Entendeu? Então é diferente. O que, que impressiona mais? Gastar 5 mil diamantes ou gastar 300 reais? Tá entendendo? E aí eu penso sempre o que, que pode impressionar mais as pessoas. Isso é uma questão de você olhar por outros ângulos aquilo que você faz e conseguir adaptar da maneira que fique mais chamativa para as pessoas. Agora, se você estourar no clickbait, se você fizer um clickbait ruim, né? Isso é uma coisa que vai te atrapalhar, porque as pessoas vão clicar no teu vídeo, mas a tua retenção vai ser baixa. E a retenção é a métrica mais importante para fazer o teu vídeo ser ranqueado, né? E ser recomendado para as pessoas. Então, você precisa ter ali um clickbait saudável, que chame a atenção das pessoas ali, que possa exagerar um pouco a verdade, mas nada demais. E as pessoas não vão ficar ofendidas com o teu vídeo, a ponto de saírem dele. E as pessoas clicaram no teu vídeo, e tendo um vídeo bacana, você entregando aquilo que você prometeu, o seu CTR vai ser alto e sua retenção também vai ser alta. Com isso, o teu vídeo é recomendado para mais gente e assim você vai crescer o teu canal. Essas são algumas estratégias para você conseguir impulsionar e melhorar as tuas miniaturas dos teus vídeos, mas lembrando que eu tenho um treinamento que é específico para isso. Inclusive eu vou fazer um maior, tá? Eu vou fazer até vou até criar depois um treinamento que seja assim do começo ao fim só focado nisso, mas eu tenho um treinamento que é chamado de YouTube por dentro. E nesse treinamento eu te ensino a aumentar, pelo menos dobrar ou tri até mesmo triplicar as visualizações do seu canal. Como? Porque eu te ensino a fazer miniatura da maneira certa. Eu te ensino a fazer título numa fórmula de fazer títulos. Isso tudo é muito legal. E outra coisa, ter ideias criativas, ideias que vão viralizar realmente no teu canal. O treinamento tá sempre o link aí embaixo na descrição, o treinamento YouTube por dentro. Garante tua vaga, beleza? Porque eu não sei até quando as vagas vão estar tá abertas e muito menos pelo valor que tá, tá? Porque é menos de 30 centavos por dia que você vai pagar para ter acesso a isso e eu não sei até quando vai vai estar tá disponível isso porque em breve eu posso aumentar esse preço já que muita gente tá tendo resultado com isso. Então não faz sentido eu deixar o preço tão baixo. Garante tua vaga lá, o link tá na descrição. Eu vou deixar o vídeo que eu postei do Felipe Neto aqui na tela e você assiste Lá, que tá muito legal, pra você entender quais estratégias o Felipe Neto usa pra alavancar o canal dele. E é muito interessante você aprender com ele, porque ele é fera demais. Beleza? Um abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!